हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्टर ऑफ डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स एंड सिलेक्शन रूल जो रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स का आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और जो सिलेक्शन रूल्स वो ओबे करता है उसके बारे में पढ़ेंगे इन्फ्रेट रीजन में जो रेडिएशन ऑब्जॉर्ब होता है वो जो है चेंज चलाता है रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल का रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जीज है वो दोनों में चेंज लाता है इसलिए जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा इस ट्रांजिशन से रोटेशनल और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन से उसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम तो जो इन्फ्रेट रीजन है उधर हमें या तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम मिलेगा या वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम मिलेगा जो रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी है वो सेपरेट एनर्जीज के सम के बराबर होगा यानी कि ई टोटल विच इज द रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी वो ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल यानी कि जो रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी है जूल में उसके बराबर होगा एंड हमें पता है अगर हमें सेंटीमीटर इनवर्स में लिखना है तो हम ई e के जगह पे एप्सलन का यूज़ करते हैं और जो रोटेशनल एनर्जी है वो बराबर होता है हमने पहले किया है बी जे इंटू जे प्लस वन जहाँ पे जो जे है वो रोटेशनल क्वांटम नंबर है और बी जो है वो रोटेशनल कांस्टेंट है और जो वाइब्रेशनल एनर्जी है उसको भी हमने किया है वो इस टर्म के बराबर होता है यानी कि न्यू प्लस वन अपॉन टू ओमेगा ई बार माइनस एक्स ई ओमेगा ई बार न्यू प्लस वन अपॉन टू का स्क्वायर के बराबर होता है जहां पे न्यू जो है वो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है तो ये है हमारा टोटल एनर्जी इक्वेशन नंबर सेकंड दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट सिलेक्शन रूल्स है कंबाइन मोशंस के लिए यानी कि जो रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है वो सेम है जो इंडिविजुअल यानी कि जो रोटेशनल ट्रांजिशन और जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होता है उसके लिए सिलेक्शन रूल्स है उससे सेम है तो ये है हमारा सिलेक्शन रूल वाइब्रेशनल के लिए प्लस वन प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एक्सेट्रा और रोटेशनल के लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन और ये है हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड जो वाइब्रेशनल चेंज है वो एक साइमल्टेनियस रोटेशनल चेंज से अकम्पनीड होगा यानी कि वाइब्रेशनल और रोटेशनल चेंज जो है वो एक साथ होगा इन फिगर सिक्स जो है हमने कुछ जो रेलिवेंट एनर्जी लेवल्स और ट्रांजिशन जो है वो दिखाया है और जो रोटेशनल क्वांटम नंबर है इन न्यू इज इक्वल टू जीरो स्टेट एज जे डबल डेश जो न्यू इज इक्वल टू जीरो स्टेट है उसमें जो रोटेशनल क्वांटम नंबर है उसको हमने जे डबल डेश से डिनोट किया है और न्यू इज इक्वल टू वन स्टेट में जो रोटेशनल क्वांटम नंबर है उसको हमने जे डेश से डिनोट किया है और जो सिंगल प्राइम इस, इस लाइन को हम प्राइम कहते हैं न्यू इज इक्वल टू वन मतलब की जे डेश जो है वो अपर स्टेट हुआ तो सिंगल प्राइम फॉर अपर स्टेट और जो लोअर प्राइम जो लोअर स्टेट के लिए डबल प्राइम है वो जो है हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूजुअली यूज करते हैं ये जो है हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में कन्वेंशनल होता है यूजुअली यूज करते हैं कन्वेंशनल मीन्स नॉर्मल होता है तो यहाँ पे दिया है एनर्जी है और ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है फिर उसके बाद जो रोटेशनल लेवल जे डबल डेश है वो अलग अलग डिग्रीज में फिल्ड होगा यानी कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन उसका अलग होगा ये हमें याद रखना है तो जो ट्रांजिशन है वो भी अलग अलग इंटेंसिटीज पे होगा अलग अलग जो ट्रांस इंटेंसिटीज हमें मिलेगा बैंड्स का क्योंकि जो रोटेशनल लेवल जे डबल डेश है वो अलग अलग डिग्री में फिल हुआ है और ये जो है एट द फुट ऑफ फिगर सिक्स जो फिगर सिक्स है उसके फुट पे दिखाया है यहाँ पे अलग अलग इंटेंसिटीज का ट्रांजिशन जो है वो यहाँ पे दिया है दिस इज अवर फिगर सिक्स और यहाँ पे जो अलग अलग ट्रांजिशन होता है ये जो है थ्री से किस स्टेट में गया है सेकेंड स्टेट में गया है और ये हायर वाला स्टेट है तो टू माइनस थ्री माइनस वन वाला ट्रांजिशन है और ये जो है वो प्लस वन वाले ट्रांजिशन है वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दिया है और जी जो है वो जीरो से सिक्स तक है और इस पूरे रीजन को हम न्यू इज इक्वल टू जीरो स्टेट कहते हैं और यहाँ पे भी जो है जीरो से सिक्स तक प्रेजेंट होगा और इस वाले रीजन को हम न्यू इज इक्वल टू वन स्टेट कहेंगे जीरो से सिर्फ फाइव तक दिखाया है सिक्स 
तक जो है ये रीजन प्रेजेंट होगा ये जो स्पेक्ट्रम है वो हमें कैसे मिला है हमने जो है जो सिलेक्शन रूल है जो कि इक्वेशन नंबर थर्ड में दिया है वो अप्लाई किया है एनर्जी लेवल्स वाले इक्वेशन में यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड में और हमने कौन सा ट्रांजिशन कंसिडर किया है न्यू जीरो से न्यू वन वाला ट्रांजेक्शन कंसिडर किया है तो यहाँ पे डेल्टा ई जे कोमा वी जो है जी डेज न्यू इज इक्वल टू वन ये कंसिडर हमें करना है और यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करना है इक्वेशन नंबर सेकंड में ये जो इक्वेशन है ठीक है इस इक्वेशन में जो है हमें सबसे पहले जे के जगह पे जो वैल्यू है जे डेज और जे डबल डेज और न्यू के जगह पे जीरो पुट करके देखना है और फिर उसके बाद हमें इसी इक्वेशन में जे के जगह पे डेश और न्यू इज इक्वल टू वन पुट करके हमें वैल्यूज जो है निकालना है इजी है फिर उसके बाद ये जो है हमारा हायर वाला स्टेट है हमें पता है उसको लिखना है माइनस जो लोअर वाला स्टेट है ये जो वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करके निकाला है उसको लिखना है सबसे पहले तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा जे के जगह पे हमने जे डेश पुट किया है न्यू के जगह पे हमें वन पुट करना है पहले ठीक है इक्वेशन नंबर सेकंड में तो यहाँ पे न्यू प्लस वन अपॉन टू था तो यहाँ पे हमें वन पुट करना है तो कितना होता है थ्री अपॉन टू होता है टू वन से टू प्लस वन थ्री अपॉन टू थ्री अपॉन टू को हम वन वन अपॉन टू ऐसे इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं वन वन अपॉन टू इसका मतलब होता है टू वन से टू प्लस वन थ्री अपॉन टू तो यहाँ पे हमें जो है न्यू प्लस वन अपॉन टू का स्क्वायर आता था और यहाँ पे हमें वन पुट करना है तो होगा टू प्लस वन अपॉन टू टू प्लस वन टू का होल स्क्वायर दैट इज थ्री अपॉन टू का स्क्वायर थ्री थ्री जो नाइन अपॉन फोर हमें मिलेगा तो हमें ये वाला टर्म जो है वो मिलेगा और यहाँ पे न्यू की जगह पे जीरो पुट किया है तो यही टर्म आएगा वन अपॉन टू और जे की जगह पे जे डबल डेज पुट किया है इक्वेशन नंबर सेकंड में तो हमें मिलेगा ये वाला टर्म फिर उसके बाद हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है बी को हम कॉमन बाहर निकालेंगे तो बचता है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म यहाँ पे जे डबल डेज है जे डेज नहीं मिस प्रिंट हुआ है ठीक है तो इन दोनों को पहले हम सॉल्व करेंगे जे वाले को तो यहाँ पे सबसे पहले बी को हमें बाहर लिखना है अंदर बचता है जे डेश जे डेश प्लस वन माइनस जे डबल डेश जे डेश जे डबल डेश प्लस वन तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं उसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके जे डेश का स्क्वायर प्लस जे डेश माइनस जे डबल डेश का स्क्वायर माइनस जे डेश ठीक है जे डेश का स्क्वायर माइनस जे डबल डेश का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम जे डेश माइनस जे डबल डेश जे डेश प्लस जे डबल डेश ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो है वो ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी होता है ऐसे करके लिख सकते हैं तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे इन दोनों टर्म के जगह पे हम लिखेंगे जे डेश माइनस जे डबल डेश ब्रैकेट जे डेश प्लस जे डबल डेश प्लस जे डेश प्लस जे डबल डेश ये दोनों टर्म जो है वो बचता है जे डेश माइनस जे डबल डेश तो ये दोनों में जे डेश माइनस जे डबल डेश है उसको हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं तो अंदर बजेगा जे डेश जे डबल डेश प्लस वन ये वाला टर्म हमें मिलेगा फिर उसके बाद जो है ये टर्म ओमेगा ई बार वाले टर्म को हम सॉल्व करेंगे ये जो टर्म है उसको हम लिख सकते हैं थ्री अपॉन टू ओमेगा ई बार माइनस नाइन अपॉन फोर ओमेगा ई बार एक्स ई फिर यहाँ पे माइनस साइन है माइनस वन अपॉन टू ओमेगा ई बार यहाँ पे बार है सॉरी फिर यहाँ पे पहले से माइनस है तो होगा प्लस वन अपॉन टू एक्स ई ओमेगा ई बार थ्री अपॉन टू में से वन अपॉन टू जब हम निकालेंगे तो कितना बचेगा टू अपॉन टू बचेगा 
3 upon 2 minus 1 upon 2 that is 3 minus 1 upon 2 that is 2 upon 2 that is 1. तो इन दोनों टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ओमेगा ई बार इन दोनों टर्म को सॉल्व करते हैं माइनस फोर टू जै एट प्लस वन नाइन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन टू यहाँ पे प्लस वन अपॉन टू नहीं है यहाँ पे वन अपॉन फोर है कैसे न्यू के जगह पे हमें जीरो पुट करना है यहाँ पे टर्म आता है न्यू प्लस वन अपॉन टू न्यू के जगह पे जीरो पुट करना है और स्क्वायर है तो आएगा वन अपॉन फोर तो यहाँ पे वन अपॉन टू नहीं वन अपॉन फोर है तो यहाँ पे आएगा वन अपॉन फोर तो यहाँ पे कितना बचा माइनस नाइन प्लस वन अपॉन फोर विच इज इज इक्वल टू माइनस एट अपॉन फोर विच इज इज इक्वल टू फोर टू जै एट माइनस टू आएगा तो माइनस टू ई टू एक्स ई उमेगा ई हमें मिलेगा इन दोनों को सॉल्व करके और इन दोनों को सॉल्व करके हमें उमेगा ई मिलता है तो हमें क्या मिलता है इन सारे टर्म्स को सॉल्व करके हमें मिलता है उमेगा ई माइनस टू एक्स ई उमेगा ई यहाँ पे बार है ठीक है और उमेगा ई को हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं तो हमें मिलेगा वन माइनस टू एक्स ई और इस टर्म के जगह पे हमने सिर्फ उमेगा ई बार लिखा है सिंप्लिसिटी के लिए शॉर्ट बनाने के लिए तो हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन नाउ वी कैन हैव और फिर उसके बाद हमें क्या करना है डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस वन हमें पता है कौन सा रोटेशन होता है प्लस माइनस वन होता है यानी कि डेल्टा जे या तो प्लस वन के बराबर होगा या माइनस वन के बराबर होगा दोनों कंडीशन को हम देखेंगे जब हम प्लस वन पुट करेंगे मतलब कि ये जो है हमारा हायर uh, स्टेट है और जे डबल डेज जो है वो हमारा लोअर स्टेट है तो डेल्टा जे की जगह पे जे डेज माइनस जे डबल डेज हम लिख सकते हैं वो जो है प्लस वन के बराबर होगा और इसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं इसका हम साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पे वो जो है राइट साइड में चला जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो जे डेज जो है वो जे डे डबल डेज प्लस वन के बराबर होगा तो हम क्या करेंगे इसी वीडियो को इस इक्वेशन में पुट करेंगे इस जगह पे हम प्लस वन पुट करेंगे पुट किया है और जहाँ पे जे डेज है उसके जगह पे हम जे डबल डेज प्लस वन पुट करेंगे किया है और यहाँ पे दो जे डबल डेज है टू लिखेंगे वन प्लस वन होता है टू फिर हम टू को बाहर कॉमन निकाल के लाएंगे और जे डबल डेज का वैल्यू जो है वो जीरो वन टू सो ऑन हो सकता है और उसको हम इक्वेशन नंबर ए कंसिडर करेंगे फिर उसके बाद हमें पुट करना है डेल्टा जे इज इक्वल टू माइनस वन यानी कि जो हायर स्टेट माइनस लोअर स्टेट है वो माइनस के बराबर होगा ये वाला कंडीशन और इसका हम साइड चेंज करेंगे इस केस में हमें जो है इसका साइड चेंज करना है माइनस हो जाएगा प्लस और इसका साइड चेंज करना है वो भी हो जाएगा प्लस हमें मिलेगा ये वाला टर्म और उन्हीं दोनों टर्म्स को हमें इधर पुट करना है इसके जगह पे हमें पुट करना है माइनस वन और जे डबल डेज के जगह पे हमें पुट करना है जे डेज प्लस वन जो कि हमने किया है यहाँ पे दो जे डेज है तो टू जे डेज हम लिख सकते हैं और यहाँ पे वन प्लस वन होता है टू यहाँ पे हम टू लिख सकते हैं टू को हम बाहर कॉमन निकालेंगे और जे डेज जो है वो जीरो वन टू सो ऑन होगा और उसको हम बी कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर एक हमें प्लस में आंसर आएगा दूसरा माइनस में तो एक हमें प्लस में आंसर आया दूसरा हमें जो है माइनस में आंसर मिला फिर उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ तक हमने किया है ठीक है दीज टू एक्सप्रेशन में बी मे कन्वीनियंटली बी कम्बाइन इन टू इन दोनों इक्वेशन को हम ऐसे कम्बाइन कर सकते हैं यहाँ पे एम लिखा है एम जो है या तो प्लस होगा या माइनस होगा और जे का वैल्यू जीरो वन टू सो ऑन तक होता है तो एम का वैल्यू या तो प्लस माइनस जीरो होगा प्लस माइनस वन होगा प्लस माइनस टू होगा एंड सो ऑन तक होगा जीरो क्यों नहीं है यहाँ पे वो हम देखेंगे हमने जो इक्वेशन ए है उधर ये जो टर्म है वो होगा जे डबल डेज प्लस वन ए में उसके जगह पे हमने एम पुट किया है और इक्वेशन नंबर बी में ये जो टर्म है उसके जगह पे हमने क्या पुट किया है एम पुट किया है हमें पता है 
कि जो j का वैल्यू है वो ज़ीरो वन टू सो ऑन होता है लेकिन यहाँ पे j प्लस वन है तो m का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो वन टू से स्टार्ट होगा बिकॉज वन इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है j डेज और j डबल डेज दोनों जो है ज़ीरो वन टू सो ऑन से स्टार्ट होता है लेकिन जब हम m को कंसिडर करेंगे तो वो वन टू से स्टार्ट होगा बिकॉज वन इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है ठीक है और यहाँ पे पहले जो है एक प्लस साइन आता है ए वाले इक्वेशन में यहाँ पे माइनस साइन आता है तो हम यहाँ पे सिर्फ प्लस वाले वैल्यू से नहीं माइनस वाले वैल्यूज भी लेंगे तो यहाँ पे एम का मतलब यही हुआ कि ये जो टर्म्स है उसके जगह पे हमने एम को पुट किया है और जब डेल्टा जे प्लस वन होता है तो एम का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाला हमने कंसिडर किया है और जब डेल्टा जे माइनस वन है तब एम का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा ये हमें पता है इस इक्वेशन से और यहाँ पे एम का वैल्यू ज़ीरो नहीं है अगर एम का वैल्यू ज़ीरो हुआ तो इसका मतलब हुआ कि जे और जे डबल डेज है वो माइनस वन है हमने जे डेज प्लस वन की जगह पे एम पुट किया है अगर एम ज़ीरो है उसका मतलब हुआ जे डेज प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब कि जे डेज इज इक्वल टू माइनस वन जो कि नहीं है इसलिए हमने जो है एम के जगह पे ज़ीरो पुट नहीं किया है और ये जो पोर्शन है फ्रीक्वेंसी है ओमेगा ई e बार वो जो है उसको हम कहते हैं बैंड ओरिजिन या बैंड सेंटर और जो इक्वेशन थर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है दिस इज़ इक्वेशन नंबर थर्ड ठीक है इधर ये वाला टर्म जो है उसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में बैंड औरिजिन या बैंड सेंटर और इक्वेशन नंबर थर्ड रिप्रेजेंट करता है कंबाइन वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रम को जो वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रम हमें मिलता है उसको रिप्रेजेंट करता है और इसके अंदर जो है वो इक्वली स्पेस लाइंस होगा जो कि टू बी के बराबर है ईच साइड ऑफ द बैंड ओरिजिन ये जो बैंड ओरिजिन है उसके दोनों साइड पे टू बी वाले लाइंस हमें मिलेगा लेकिन जो एम है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है तो जो बैंड ओरिजिन है उधर हमें लाइन नहीं मिलेगा और जो लाइन है लो फ्रीक्वेंसी साइट ऑफ ओमेगा ई यानी कि जो लेफ्ट साइड पे होगा जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा ओमेगा ई का वो उसका जो डेल्टा जे है वो माइनस वन होगा यानी कि उसका एम जो है वो नेगेटिव होगा और उसको हम कहते हैं पी ब्रांच जबकि जो हाई फ्रीक्वेंसी साइट पे प्रेजेंट होगा उसको हम कहते हैं आर ब्रांच उसका एम जो है वो पॉजिटिव होगा और डेल्टा जो जो है वो प्लस वन होगा और यहाँ पे जो डेल्टा जे का वैल्यूज़ है वो दिया है डेल्टा जे का वैल्यूज माइनस टू माइनस वन ज़ीरो प्लस वन प्लस टू होता है और हमें ओ से स्टार्ट करना है अगर माइनस टू है डेल्टा जे का वैल्यू तो हमें ओ ब्रांच मिलेगा माइनस वन है तो पी ब्रांच मिलेगा फिर क्यू फिर आर फिर एस तो ओ पी क्यू आर एस ऐसे हमें याद रखना है ये ब्रांचेस जो है वो हमें मिलता है तो ये जो है लोअर फ्रीक्वेंसी वाले साइट्स है और इधर जो है हमें पी वाले ब्रांच मिलेगा और ये जो है हायर फ्रीक्वेंसी वाले साइट है इधर हमें आर ब्रांच मिलेगा और यहाँ पे हमें कोई भी लाइन नहीं मिलेगा और ये जो लाइन है उसका इंटेंसिटी अलग है क्योंकि पॉपुलेशन अलग होता है और इन लाइंस के बीच में गेप जो है वो टू बी के बराबर होगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करिए थैंक्स फॉर वाचिंग